লিভাই বিমান কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ মুসলমানদের পতনে বিশ্বকে হারালো আমরা আছি এর পূর্ণতম খণ্ডে মুসলমানদের মোকাবেলায় বিজয়ী এবং ইসলামের হাতে পরাজিত ও বন্দী সে যাই হোক তাতারিরা ইরাক থেকে নিয়ে ইরান তুর্কিস্তান পর্যন্ত সমগ্র এলাকা দখল করেছিল এবং স্বয়ং রাজধানী বাগদাদ ছিল তাদের দখলে একটি অর্থবন্য মূর্তি পূজারী জাতিগোষ্ঠীর পক্ষে মুসলিম জাহানের শিক্ষা এবং সভ্যতার কেন্দ্রের উপর দখল জমে বসে থাকা এমন একটা দুঃখজনক ঘটনা ছিল যার প্রভাব গোটা মুসলিম জাহান সমগ্র জীবন জিন্দেগি সভ্যতা সংস্কৃতি এবং নৈতিকতার উপর পড়েছিল মুসলিম জাহানে কোনো শক্তি এমন ছিল না যা তাদেরকে ইরাক থেকে বেদখল করতে পারে বা উৎখাত করতে পারে এ সময় ইসলামের আধ্যাত্মিক এবং বশীকরণ শক্তির এক মুজিজা প্রকাশিত হয় এবং কতিপয় অজ্ঞাত পরিচয় মুসলিম দায়ী এবং মুসলিম দরবারি আমির উমারার মনোযোগ এবং চেষ্টার ফলে তাতারি সুলতান ও আমির উমারার মধ্যে ইসলামের প্রচার শুরু হয়ে যায় আর এভাবেই এই অজেয় জাতিগোষ্ঠীকে জয় করে নেয় যারা সমগ্র মুসলিম জাহানকে একবার জয় করে নিয়েছিল ঐতিহাসিক ইবনে কাছির ছয়শো চুরানব্বই হিজরির ঘটনাবলী বর্ণনায় লিখেছেন এ বছর চেঙ্গিজ খানের পত্রীয় কাজান ইবনে আরগুন ইবনে ইগা ইবনে তুলি ইবনে চেঙ্গিজ খান তাতারিদের বাদশাহ হন এবং আমির তুজুন রহিমাহুল্লাহ এর হাতে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন তাতারিরা প্রায় সকলেই বা এর বেশিরভাগ ইসলামে দীক্ষিত হন যেদিন বাদশাহ ইসলাম কবুল করেন সেদিন মানুষের উপর স্বর্ণ রৌপ্য এবং মতি বর্ষণ করেন বাদশাহ মাহমুদ নাম ধারণ করেন এবং জুমা এবং খুদবাই শরিক হন বহু পত্তলিক মন্দির তিনি ধ্বংস করেন এবং অমুসলিমদের উপর জিজিয়া কর ধার্য করেন বাগদাদের উপর অপরপর শহর থেকে লুটকৃত জিনিসপত্র ফেরত দেওয়া হয় লোকেরা তাতারিদের হাতে তাসবিমালা দৃষ্টে আল্লাহর অপার অনুগ্রহ এবং বদ্যন্নতার জন্য শুক্রিয়া আদায় করেন মুসলিম জাহানে তাতারি হামলা প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া তাতারি আক্রমণের ফলে মুসলিম জাহানে এমন এক ধাক্কা লাগে যা সামাল দেওয়ার জন্য বহু সময়ের দরকার ছিল তাতারি হামলার ফলে মুসলিমদের চিন্তা শক্তিতে নির্জীবতা এবং উদাসীনতা এবং তাবিয়াতে হতাশা স্থাবরিতার জন্ম নাই এই হামলার ফলে ধর্মীয় জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য কাব্য রচনা নৈতিক চরিত্র আচার আচরণ সামাজিক এবং সবকিছুর উপর প্রভাব পড়েছিল জ্ঞান ও সাহিত্য ভাণ্ডার নতুন নতুন দিক বিনির্মাণ সংস্কার নির্মাণ উন্নয়ন সাধনের পরিবর্তে এখন জ্ঞানী গুণি দিন ধর্মের ধারক বাহকেরা কোনো মতে বর্তমান পুঁজি রক্ষণাবেক্ষণ এবং হেফাজতে যুক্তিসম্মত চিন্তা করার চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন মানব সভ্যতার এ ছিল এক বিরাট দুর্ভাগ্য যে দুনিয়ার নেতৃত্বের বাগ ধরে সেই সব মূর্খ এবং বন্য জাতিগোষ্ঠীর হাতে গিয়ে পড়েছিল যাদের না ছিল কোনো আসমানি ধর্ম আর না ছিল জ্ঞান বিজ্ঞান সভ্যতা সংস্কৃতির মালিকানা তাদের নেতৃত্বাধীনে কোনো প্রকার জ্ঞানগত ধর্মীয় এবং উন্নতি আশা করা যেতে পারে না তাদের ইসলাম কবুলের পরও যদিও মুসলিমরা তাদের ধ্বংসযোগ্য এবং রক্তপাতের হাত থেকে নিরাপদ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতাও মিলেছিল ইসলাম শাসক শ্রেণীর ধর্ম বনে গিয়েছিল কিন্তু এই সব ন মুসলিম তাতারিদের মধ্যে আর যাই হোক ধর্মীয় এবং তত্ত্বগত নেতৃত্ব দেবার এবং ইসলামী ইমামতের যোগ্যতা ও সামর্থ্য ছিল না এই যোগ্যতা ও সামর্থ্য পয়দা হবার জন্য এক দীর্ঘ সময়ের দরকার ছিল সেই মুহূর্তে এমন একটি জীবন্ত প্রাণবন্ত উন্নত মনোবল সম্পন্ন মুজাহিদ চরিত্রের অধিকারী জাতিগোষ্ঠীর প্রয়োজন ছিল যারা পতনমুখ মুসলিম জাহানকে সামাল দিতে পারে তাদের মধ্যে নতুন জীবন এবং নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন এবং মুসলিম জাহানের নেতৃত্বের অপরিহার্য দায়িত্ব পালনে কোশেষ করবেন নেতৃত্বের ময়দানে ওসমানী তুর্কিদের আগমন কিছুকাল পরেই অষ্টম হিজরিতে ওসমানী তুর্কিরা ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এসে হাজির হয় তারা দুনিয়াকে সাধারণভাবে এবং মুসলিমদের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে নিজেদের দিকে সেই সময় আকর্ষণ করে তখন সুলতান মোহাম্মদ আল ফাতে খ্রিস্টাব্দ চোদ্দশো তিপ্পান্ন সালের মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অজেয় রাজধানী কনস্টান্টিনোপল জয় করে নেন এই ঘটনা মুসলিমদের মধ্যে এক নতুন আবেগ উচ্ছ্বাস এবং উদ্দীপনার সৃষ্টি করে তুর্কিরা যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল ওসমানীয় রাজবংশ এর যোগ্যতা ছিল যে তাদের উপর মুসলিম জাতির নেতৃত্বের ব্যাপারে এবং মুসলমানদের শক্তিকে আবার নতুন করে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে দুনিয়ার বুকে তাদের ঋত সম্মান এবং মর্যাদা পুনরুদ্ধানের ব্যাপারে আস্থা স্থাপন করা হবে যে কনস্টান্টিনোপল বিগত আট শত বছর যাবৎ বারবার চেষ্টা করা সত্য মুসলিমদের নিকট অজেয় ছিল তুর্কিরা তাই জয় করে এটা ছিল তাদের পরঙ্গমতা শক্তি সামর্থ্য এবং সামরিক উদ্ভাবন শক্তির চরম উৎকর্ষ লাভেরই প্রমাণ বহ তারা যে সামরিক শক্তি এবং সমরকরণের ক্ষেত্রে সমকালীন পৃথিবীর তামাম জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় অগ্রগামী এবং শ্রেষ্ঠ ছিল এটা ছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ অধিকন্তু তাদের মধ্যে এই সামর্থ্য বিদ্যমান ছিল যে তারা তাদের লক্ষ্য হাসিলের নিমিত্ত জ্ঞান এবং কর্মের শক্তি ও ইস্তিহাদের দ্বারা কাজ নিতে পারে জাতি যিনি নেতৃত্ব দেবেন তার জন্য এই সমস্ত গুণ থাকা অপরিহার্য শর্ত বটে পাশ্চাত্য লেখক ব্যারন কাররাদি ভক্স তার বিখ্যাত গ্রন্থ ইসলামিক থিঙ্কার এর প্রথম খণ্ডে সুলতান মো
was not a gift of a fortune or the result of an earnest empire having growth weak. The Sultan had been preparing it for a long time. He had been advantage of all existing scientific knowledge. The common had just been invaded and he decided to keep himself with the biggest cannon in the world and for this he acquired the service of the Hungarian engineer who constructed a cannon that can fire a ball weigh 300 kilograms to a distance of one mile. It is said that this cannon can pull by 700 men and took two hours to be loaded. Muhammad marched upon Constantinople with 300,000 soldiers and a strong artillery. His fleet, which besieged the city from the sea, consisted of 120 warships. By great ingenuity, the Sultan resolved to send a part of his fleet by land. He launched 70 ships into the sea from the direct of the Qasim Pasha by by carrying them over wooden board upon which fat had been applied to make them slippery. এই বিজয় কেবল ভাগ্যের জোরে কিংবা আকস্মিক ভাবে হঠাৎ করে অর্জিত হয়নি এর কারণ এও ছিল না যে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে গেছিল আসন কারণ এই ছিল যে সুলতান মোহাম্মদ অনেক আগে থেকে এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছিল তার যুগের জ্ঞান বিজ্ঞানের যতগুলো শক্তি ছিল সেসবের সাহায্য নিচ্ছিলেন সেই সময় নতুন নতুন কামান আবিষ্কৃত হচ্ছিল তিনি সে যুগের যত বড় বিরাট এবং শক্তিশালী কামান তৈরি করা সম্ভব তার জন্য চেষ্টা চালান এই জন্য তিনি হাঙ্গারিয়ার থেকে ইঞ্জিনিয়ার কাজে লাগান তিনি সুলতানের চাহিদা অনুযায়ী এমন একটি কামান তৈরি করেন যার সাহায্যে তিনশো কিলোগ্রাম ওজনের গোলা এক মাইল দূরে নিক্ষেপ করা যেত কথিত আছে যে এই কামান টেনে নেওয়ার জন্য সাত শত লোকের প্রয়োজন পড়ত এতে গোলা ভর্তি করার জন্য দুই ঘন্টা সময়ের দরকার হতো সুলতান মোহাম্মদ ফাতে যখন কনস্টান্টিনেবল বিজয়ের জন্য বহির্গত হন তখন তিনি তিন লক্ষ সৈন্য তার অধীনস্থ ছিল আর ছিল বিপুল সংখ্যক শক্তিশালী কামান একশো বিশটি জাহাজ সম্বলিত একটি নৌবহর কনস্টান্টিনেপলকে সমুদ্রের দিক থেকে অবরোধ করে রেখেছিল তিনি তার আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্য সিদ্ধান্ত নেন সামরিক বহরের একটি অংশ স্থল ভাগ দিয়ে উপসাগর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হবে এ উদ্দেশ্যে তিনি কাঠের গুড়িগুলোকে চেছে ছুলে তার উপর চর্বি মাখিয়ে তার উপর দিয়ে জাহাজের বহর টেনে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন আর এভাবে কাশেম পাশার অধীনে সত্তরটি জাহাজ সমুদ্রে ভাসিয়েছিলেন সুলতান মোহাম্মদ আল ফাতে সম্পর্কে ইউরোপ একটি ভীতি এবং সন্ত্রস্ত ছিল যে তার ইন্তিকালে রোমের পোপ আনন্দ উৎসব করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিন দিন অব্যাহত ভাবে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করার নির্দেশ জারি করেছিলেন তুর্কিদের বৈশিষ্ট্য তুর্কি মুসলিমদের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যত ধরুন তারা মুসলিমদের নেতৃত্ব দেবার অধিকার রাখত তাদের সে বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল নিম্নরূপ এক তারা ছিল উন্নত মনোবল সম্পন্ন উৎসাহদিত্ত এবং প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা একটি জীবন্ত জাতি যাদের মধ্যে জিহাদি রুহ সক্রিয় ছিল যারা বেদুইন জিন্দেগি সহজ সরল এবং অনারম্বর জীবনের কাছাকাছি অবস্থান করার কারণে তাদের নৈতিক চারিত্রিক এবং সামাজিক রোগ ব্যাধির হাত থেকে নিরাপদ ছিল যেসব রোগে প্রাচ্যের ভূখণ্ড অন্যান্য মুসলিম জাতিগোষ্ঠী আক্রান্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিল দুই তাদের কাছে এমন এক সামরিক শক্তি ছিল যা দিয়ে তারা ইসলামের বস্তুগত আধ্যাত্মিক প্রাধান্য কেবল বজায় রাখতেই নয় বরং চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপক্ষ জাতিগুলোর আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে পারে এবং দুনিয়ার নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হতে পারে একই সময় উসমানি সালতানা তিনটি মহাদেশ অর্থাৎ এশিয়া আফ্রিকা এবং ইউরোপের বুকে রাজত্ব করত মুসলিম প্রাচ্য ইরান থেকে শুরু করে মরক্ক অবধি তাদের অধীনে ছিল এশিয়া মাইনর তারা পদনত করে রেখেছিল ইউরোপের অগ্রাভিযান তারা চালিয়ে যাচ্ছিল ভিয়েনার দোরগোড়ায় তারা পৌঁছে গিয়েছিল ভূমধ্য সাগরের উপর ছিল তাদের একত ছত্র অধিপতি এর উপর অন্য কোন জাতি কিংবা সাম্রাজ্যের প্রভাব ছিল না রুশ সম্রাট পিটার দি গ্রেট এর আস্থা ভাজন এক বন্ধু একবার কনস্টান্টিনেপল থেকে সম্রাটকে লিখেছিলেন যে সুলতান কৃষ্ণ সাগরকে নিজের ব্যক্তিগত বা ঘরোয়া সম্পদ মনে করেন যেখানে অন্য কারোর প্রবেশ অধিকার নেই তুর্কি নৌবহরের মোকাবেলায় সমগ্র ইউরোপ মিলেও করতে পারত না পনেরোশো সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ পোপের আহ্বানে ভেনিস স্পেন পর্তুগাল মাল্টার সম্মিলিত নৌবহর তুর্কি নৌবহরকে পর্যাদুস্ত করার প্রয়াস পায় কিন্তু নিদারুণ ভাবে পরাজিত হয় সুলতান সুলেমানের শাসনামলে কি স্থলভাগ আর কি জলভাগ সমগ্র তুর্কিদের রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় তার আমলে ওসমানিয়া সালতানাতের সীমারা উত্তরে সাভাদরিয়া দক্ষিণে নীল নদের উৎসমুখ এবং ভারত মহাসাগর পূর্বে ককেশাস পর্বতমালা পশ্চিমে অ্যাটলাস পর্বতমালা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল তার শাসনাধীন এলাকা চার লক্ষ বর্গ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তুর্কি নৌবহর ছিল তিন হাজার সামরিক জাহাজ একমাত্র রোম ছাড়া প্রাচীন আমলে প্রায় সব বিখ্যাত শহর ছিল তুর্কি সুলতানদের অধীনে 
সমগ্র ইউরোপ তুর্কিদের ভয়ে কাঁপত তাদের বড় বড় রাজা বাদশারা তুর্কি সুলতানদের আশ্রয় থাকাকেই বেশি নিরাপদ ভাবত তাদের সম্মানে গির্জায় ঘন্টায় ধ্বনি থেমে যেত তিন আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব উপযোগী সর্বোত্তম কৌশলগত ভৌগোলিক কেন্দ্র ছিল তাদের হাতে তারা বলকান উপদ্বীপ থেকে একই সময় এশিয়া এবং ইউরোপে খবরদারি করতে পারত তাদের রাজধানী ছিল কৃষ্ণ সাগর এবং মর্মর সাগরের মধ্যবর্তী এলাকায় এবং ইউরোপ এবং এশিয়ার সঙ্গম স্থলে ফলে একই সাথে তিনটি মহাদেশ ইউরোপ এশিয়া এবং আফ্রিকা খবরদারি করার জন্য এটাই ছিল সর্বোত্তম রাজধানী তাই নেপোলিয়ন একবার বলেছিলেন If a world government ever come to establish, Constantinople alone would be the ideal capital for that. Or that, Jodi kono din, Shomogro Vishwavyapi, Ek Akhando Shomrajjo kaim hoi, Tabe e Razdhani hi shebe Constantinople hiabe Shorbottu misthan. Turki dar abusthan chilo, Shai Europe bhukhandere nikot, Bhubishwate jay bhukhandere tii birat gurutto punno, Ebong abusthan gato marjada lap korte jat chilo. Jibonere shokti shamurtho, Ebong unnoti agrogotir, Jaboti upadhan upokaron, Tar madhe uthal pathal kore chilo. যদি আল্লাহ পাক তৌফিক দিতেন তাহলে তুর্কিদের পক্ষে ইলম ও আকল তথা জ্ঞান বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানে অগ্রসর হয়ে ইউরোপের খ্রিস্টান জাতিগোষ্ঠী বিজয়ী হয়ে বিশ্ব নেতৃত্বের বাগডরে হাতে তুলে দেওয়ার আগে বিশ্ব নেতৃত্বের আসীনে সমাসীন হয়ে গোটা দুনিয়াকে ধ্বংসের হাত থেকে বাসানো এবং তাকে সত্য এবং হেদায়তের প্রশস্ত মঞ্জিলের অভিমুখে পরিচালিত করা সম্ভব ছিল যে সত্য এবং স্পষ্ট দিক নির্দেশনা অর্থাৎ হেদায়ত এর উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা তার ইসলামের বদৌলতে লাভ করেছিল তুর্কিদের অধপতন কিন্তু তুর্কি জাতির বরং মুসলিম জাতির ততধিক দুর্ভাগ্য যে উন্নতি অগ্রগতি উত্থান যুগে তুর্কিদের পতন শুরু হয়ে যায় এবং প্রাচীন জাতিগুলোর পুরাতন রোগ ব্যাধিতে তারাও আক্রান্ত হয়ে পড়ে তাদের পরস্পরের ভিতর হিংসা বিদ্বেষ এবং পরস্পিকাতরতা দেখা দিলে সুলতান স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে লাগলেন শাসকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বিগড়ে যায় চারিত্রিক অধপতন শুরু হয় প্রশাসক বিন্দ এবং সিফাহালার জাতি ও সাম্রাজ্যের সঙ্গে বেইমানি এবং গাদ্দারি করতে থাকে জাতির মধ্যে আরাম প্রিয়তা এবং আয়সি জীবনের প্রতি আকৃষ্টতা সৃষ্টি হতে থাকে মোটের উপর পথনমুখ জাতির সর্বপ্রকার দোষ ত্রুটি সৃষ্টি হয়ে যায় যে সবের বিস্তারিত বিবরণ তুর্কিদের ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে মিলবে এখানে সেসব পেশ করার কোনো সুযোগ নেই তুর্কি জাতির স্থাবরতা এবং পশ্চাৎপদতা সবচেয়ে বড় যে রোগটি তুর্কিদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল তা হল জ্ঞান বিজ্ঞান এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে জড়তা এবং স্থাবরিতা সমরাষ্ট্র সামরিক সংগঠন এবং উন্নতি অগ্রগতির ক্ষেত্রে তারা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল কোরআন মাজিদের আয়াত তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য যথাযথ শক্তি এবং অশ্বাবাহিনী প্রস্তুত করে রাখবে এর দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে এছাড়া অন্যদেরকে যারাদেরকে তোমরা জানো না কিন্তু আল্লাহ জানেন সোরা আনফাল ষাট এবং মহানবী সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম এই বানিয়ে যেন তাদের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গিয়েছিল প্রজ্ঞা মুমিনের হারানো সম্পদ যেখানেই তা পাবে তা সর্বাধিক হকদার তোমরাই এমত অবস্থায় যখন তারা ইউরোপের প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রসমূহ এবং জাতিগোষ্ঠীগুলোর মাঝে ঘেরাও অবস্থায় ছিল তখন তাদের মিশর বিজয়ী হজরত আমর ইবদুল আজ রাইদুল্লাহ তালা আন্দুর সেই উপদেশ সবসময় স্মরণ রাখা দরকার ছিল যা তিনি মিশরের মুসলিমদেরকে দিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন তোমরা কখনো এ কথা ভুলবে না তোমরা কেয়ামত অবধি বিপদের মুখোমুখি অবস্থায় রয়েছ এবং এক গুরুত্বপূর্ণ পথের প্রান্ত দেশের উপর দাঁড়িয়ে আছো এই জন্য তোমাদেরকে সব সময় হুঁশিয়ার থাকতে হবে সদা সতর্ক থাকতে হবে সশস্ত্র অবস্থায় থাকতে হবে কেননা তোমাদের চতুর্দিকে শত্রু তাদের সোন দৃষ্টি রয়েছে তোমাদের উপর তোমাদের দেশের উপর কিন্তু নিতান্ত ইয়াপসের বিষয় তুর্কিরা নিশ্চিন্তে বসে রইল স স্থানে নিশ্চিন্তে আসন গেড়ে বসে রইল অপরদিকে ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠী কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পৌঁছালো প্রখ্যাত তুর্কি মনীষী খালেদা এদিব খানম তুর্কিদের এই জ্ঞান এবং শিক্ষা রাজ্যের স্থাবরিত সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বিবৃতি দিয়েছেন তিনি বলেছেন পৃথিবীর উপর যতদিন মুতাকাল্লিম বা কালাম শাস্ত্রবিদদের দর্শনের নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব ছিল তুর্কিদের জ্ঞানী গুণী এবং উলামেকিরাম নিজেদের কাজ নেহায়েত সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতে থাকে সুলাইমানিয়া মাদ্রাসা এবং সুলতান মোহাম্মদ ফাতেহ মাদ্রাসা সে সময় প্রচলিত সকল জ্ঞান বিজ্ঞান এবং বিষয়শাস্ত্রের কেন্দ্র ছিল কিন্তু পাশ্চাত্য জগৎ কালাম শাস্ত্রের শেকল ভেঙে নতুন জ্ঞান বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ভিত্তি স্থাপন করল যা দুনিয়ার জীবনে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল তখন আলিম ওলামা সম্প্রদায় শিক্ষাগত দায়িত্ব পালনের আর যোগ্যতা রইল না তারা মনে করতেন যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর জ্ঞান বিজ্ঞানে যে অবস্থায় ছিল এবং সেখান থেকে আর তার এক কদম অগ্রসর হয়নি এই ধরনের ধারণা ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় জেঁকে বসেছিল তুরস্ক এবং অপরাপর মুসলিম দেশগুলোর আলিম ওলামার এই ধরনের ধ্যান ধারণা ইসলামী প্রেরণার কোন রূপ সম্বন্ধ রাখে না কালাম শাস্ত্রীয় দর্শন কিংবা ইলমে কালাম চাইতা খ্রিস্টানদের হোক অথবা মুসলিমদের গ্রিক দর্শনের উপর স্থাপিত 
এর উপর কম বেশি এরিস্টটলের চিন্তা ভাবনা ধ্যান ধারণার প্রভাব জাকি আছে এরিস্টটলের এই দর্শন ছিল পৌত্তলিক দর্শন এখানে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে খ্রিস্টান পণ্ডিত এবং মুসলিম আলিমদের চিন্তা ধারা এবং পদ্ধতির পারস্পরিক তুলনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি কুরানুল কারিমে প্রাকৃতিক জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা নেই এর শিক্ষায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নৈতিক এবং সামাজিক জীবনের উপরে এর বিশেষ লক্ষ্য হল ভালো মন্দ এবং কল্যাণ অকল্যাণের মধ্যে প্রভেদ তুলে ধরা কোরআনুল করিম পৃথিবী মানুষদের জন্য একটি কর্মবিধান একটি জীবন বিধান নিয়ে এসেছে মৃত্যু পরবর্তী জীবন এবং আধ্যাত্মিক বিষয়াদি সম্পর্কে যা কিছু এতে বলা হয়েছে সেখানে কোনো প্রকার জটিলতা কিংবা ঘোর প্যাচ নেই এর বুনিয়াদি শিক্ষা হল তৌহিদের শিক্ষা একত্ববাদের শিক্ষা আর এজন্য ইসলাম অত্যন্ত সহজ সরল ধর্ম এবং ইসলামের উপর ধর্মের তুলনায় প্রকৃতিগত সম্পর্কের নতুন চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার অনেক বেশি অবকাশ ছিল কিন্তু অনারম্বর সহজ সরল বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি যা নতুন জ্ঞানগত গবেষণার জন্য এতটা অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমদের মধ্যে বেশি দিন থাকতে পারেনি নবম শতাব্দীর আলিম ওলামা এবং কালাম শাস্ত্রবিদ কেবল ফিকি শাস্ত্রকে নয় বরং ঐশী দর্শন তথা ধর্মতত্ত্বকেও মূল নীতি এবং আইনের শেখলে বেঁধে ফলে ফলে গবেষণা এবং ইস্তিহাতের দরজা বন্ধ হয়ে যায় ঠিক সেই সময় মুসলিম দর্শনের মধ্যে এরিস্টটলের দর্শন এবং ধ্যান ধারণা অনুপ্রবিষ্ঠিত হয় এর বিপরীতে খ্রিস্ট ধর্মে যাকে ঈসা মসি আলাই হুয়েসালামের ধর্ম না বলে সেন্ট পলের ধর্ম বলা অধিকতর সঙ্গত পৃথিবীর সৃষ্টির ভিতরে প্রাকৃতিক দর্শনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা বর্তমান খ্রিস্টানরা একে আল্লাহর বাণী হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিল এই জন্য তাদের উপর এই দায়িত্ব বর্তায় যে এই বিশ্বের সৃষ্টির ব্যাখ্যায় সত্যতা তারা প্রমাণ করবে এই মনগড়া ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ লব্ধ সত্য তারা ব্যাখ্যা সমর্থন করত না এই জন্যই তারা প্রাণপঞ্জির সাহায্য গ্রহণ করতে হয় দার্শনিক এরিস্টটলের দ্বারস্থ তাদের এই জন্যই হতে হয় যে তাদের যুক্তি ইন্দ্রজালের বেশি কিছু ছিল না পাশ্চাত্য জগৎ যখন প্রকৃতির অধ্যয়ন পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে করতে শুরু করলো তখন গির্জার পোপ পার্টিদের ঘুষ জ্ঞান লোক পাবার দশা একদিকে নতুন জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রক্রিয়ার সাদৃশ্য বড় বড় আবিষ্কার উদ্ভাবন হতে লাগলো আর ওই দিকে খ্রিস্টান পণ্ডিতদের মনে ভীতির সৃষ্টি হলো যে এবার গির্জার রাজত্ব শেষ হবার পালা অনন্তর পাশ্চাত্য জগৎ এমন এক যুগের সূচনা হলো যে যুগে বড় বড় বিজ্ঞানী যারা প্রকৃতি জগতের গণ্ডির মধ্যে থেকে গবেষণায় মগ্ন ছিলেন হত্যা করা হতো ধর্ম এবং বিজ্ঞানের এই রক্তক্ষয় সংঘর্ষের পর শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টান গির্জাকে আপসকামিতার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় গির্জা তার স্কুল এবং ধর্মীয় পাঠশালাগুলোর সিলেবাসকে বিজ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যা আগে থেকে ইসলামী মাদ্রাসাগুলোর মতো ছিল বিজ্ঞান এবং আধুনিক জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার কেন্দ্রে পরিণত হয় কিন্তু এরই সাথে সাথে সে ইন্ডিয়াতির দর্শনকেও পরিত্যাগ করেনি ফল এই হলো যে গির্জার প্রভাব শিক্ষিত শ্রেণীর ন্যূনতম পক্ষের একটি অংশের উপর বহাল থাকে ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট পাদ্রি জ্ঞান বিজ্ঞানের এই নতুন শাখাগুলো পারদর্শী হতেন নতুন যুগের যুবকদের সঙ্গে যে কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে পারতেন উসমানীয়দের এখানে আলিম ওলামাদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো তারা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা লাভের প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করেনি বরং নতুন চিন্তাধারা এবং ধ্যান ধারণা তাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবেশ করতে দেয়নি যতদিন পর্যন্ত মুসলিম মিল্লাতের শিক্ষার চাবিকাঠি তাদের হাতে ছিল ততদিন সাধ্য কি যে নতুন কোন কিছু এর কাছে ঘেঁষে ফল দাঁড়ালো এই যে তাদের জ্ঞানের উপর স্থাবরিতা এবং জড়তা জেগে বসে এদিকে পতন যুগে তাদের রাজনৈতিক ব্যস্ততা এতটা বৃদ্ধি পায় যে পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার ঝামেলা জড়াবার মতো তাদের ফুস্রতি ছিল না সোজা প্রেসক্রিপশন ছিল এই যে এরিস্টটলের দর্শনের উপর আসন গেড়ে বসো জ্ঞান বিজ্ঞানের বুনিয়াদ দলিল প্রমাণের উপর থাকতে দাও অনন্তর ইসলামী মাদ্রাসাগুলো উনবিশ শতাব্দীতেও সেই একই রঙের টিকা ছিল যা ছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বে সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি এবং জ্ঞানগত অধগতি জ্ঞানগত জড়তা স্থবিরতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পশ্চাৎপদতা সে সময় কেবল তুর্কিদের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এবং ধর্মীয় মহলের বৈশিষ্ট্য ছিল না বরং পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম বিশ্বই একই জ্ঞানগত বিপর্যয় শিকার ছিল তাদের মস্তিষ্ক ক্লান্ত এবং অবসাদগ্রস্ত এবং তাদের স্বভাব প্রকৃতি নিভু নিভু প্রায় দৃষ্টিগোচর হতো জড়তা এবং বিষণ্নতা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের আকাশে ছেয়ে গিয়েছিল আমরা যদি সতর্কতার সাথে অষ্টম শতাব্দী থেকে এই বুদ্ধিবৃত্তিক পশ্চাৎপদতার সূচনা না ধরি তবুও এতে কোনো সন্দেহ নেই যে হিজরির নবম শতাব্দী ছিল শেষ শতাব্দী যখন চিন্তার ক্ষেত্রে নতুনত্ব ইস্তিহাদি তথা উদ্ভাবনী শক্তি সাহিত্য কাব্যে দর্শনে শিল্পকলায় শ্রেষ্ঠত্ব এবং সৃজনশীলতার চিহ্ন চোখে পড়ে এটা ছিল সেই শতাব্দী যে শতাব্দীতে ইবনে খালদুন মুকাদ্দিমার ন্যায় গ্রন্থ মুসলিম জাহান লাভ করেছিল হিজরির দশম শত
এই উদাসীনতা এবং পাশ্চাত পদতা কোন বিশেষ শাখা বা কোন বিশেষ শাস্ত্রের সঙ্গে নির্দিষ্ট ছিল না ধর্মীয় জ্ঞান বিজ্ঞান কাব্য সাহিত্য রচনা ইতিহাস শিক্ষা পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষা ব্যবস্থা সব কিছুই কম বেশি দ্বারা প্রভাবিত দৃষ্টিগোচর হয় বিগত শতাব্দীগুলো আলিম ওলামার আলোচনা এবং জীবনী গ্রন্থ সমূহ পাঠ করুন শত শত নামের মধ্যে এমন একজনের নাম মেলা ভার হবে যাকে ক্ষণজন্মা প্রতিভা হিসেবে আখ্যায়িত করা চলে কিংবা যিনি কোন বিষয়ে নতুন কোন কিছু পেশ করেছেন অথবা জ্ঞান বিজ্ঞানের কোন শাখায় কোন মূল্যবান সংযোজন ঘটিয়েছেন বিগত শতাব্দীগুলোতে আমরা কয়েকজনকে এর বাইরে রাখতে পারি যারা নিজেদের যুগে সাধারণত শিক্ষাগত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক মানের দিক থেকে বহু ঊর্ধ্বে অবস্থান করতেন যারা ধর্মীয় ক্ষেত্রে কিংবা শিক্ষা ময়দানে বিরাট কোন বিপ্লবাত্মক অবদান রেখেছেন অথবা জ্ঞানের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সৌভাগ্যের বিষয় ব্যতিক্রমী এই মনুষীগণ সকলেই ভারতীয় উপমহাদেশের এদের মধ্যে অন্যতম হজরত শায়ক আহমদ শাহিন্দি মুজাদ্দিদ আলফেসানি যার লিখিত মাকতুবাদ পত্র সংকলন ইসলামী ইলম এবং ধর্মীয় পুঁজির ভান্ডারে এক মূল্যবান সংযোজন ঘটিয়েছে এবং তিনি সমগ্র মুসলিম জাহানের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছেন দ্বিতীয়জন হলেন হজরত শাহ ওয়ারিউল্লাহ মুজাদ্দিদ দেহলবি যার লিখিত হুজ্জাতুল্লাহ বালিগা ইজ্জাতুল খিফা আল খাউফাতুল কবির ও রিসাইলাতুল ইনসাফ নামক গ্রন্থ সশা ক্ষেত্রে একক এবং অনন্য তৃতীয়জন তারই পুত্র শাহ রফি উদ্দিন দেহলবি যার ইস্তিহাদি গ্রন্থের মর্যাদা দাবি বলতে পারেন এবং স্ব স্ব বিষয়বস্তুর উপর অতুলনীয় গ্রন্থ যেমন ফিরিঙ্গি মহলের খানদানে ইউরোপের কোন কোন শিক্ষাক্রমের ধারায় আপন মেধা এবং সৃষ্টিগুলোতার ক্ষেত্রে খুবই বিশিষ্ট দেখতে পাওয়া যায় এবং তাদের সমকালীন শিক্ষিত মহলের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে কিন্তু তাদের মেধা এবং পাণ্ডিত্য পাঠ্যসীমার সীমা খুবই কম অতিক্রম করে কেবল ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে নয় কাব্য এবং সাহিত্য তার পেলভতা ও সজীবতা হারিয়ে ফেলেছিল এসবের উপরও তাকলিদ তথা অন্ধ অনুকরণ প্রিয়তা জেঁকে বসেছিল রচনা ও গদ্য সাহিত্য কৃত্রিমতা লৌকিকতা ছন্দের তাবেদারি শব্দের কসকচানি এবং অলঙ্কার বাহুল্য নিষ্প্রাণ এবং নিষ্প্রভ করে দিয়েছিল বন্ধুদের কাছে লিখিত পত্র ইতিহাস গ্রন্থ দাপ্তারিক লেখালেখি এবং ফরমানগুলোর এসব দুষ্ট্রুতি থেকে মুক্ত ছিল না কোথাও কোথাও সাহিত্য এবং রচনার এমন কোনো নমুনা পাওয়া যেত যা সে যুগের সাধারণ রুচি এবং স্বতন্ত্র ও নিচু মানের থেকে কিছুটা উন্নত দৃষ্টিগোচর হতো মাদ্রাসাগুলো ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কঠিন জড়তা এবং অন্ধ আনুগত্যের শিকার এবং এক ধরনের জ্ঞানগত এবং চিন্তাগত পতনের হাতে বন্দি দেখতে পাওয়া যেত প্রাচীন যুগে আলেমগঞ্জের জ্ঞান বিজ্ঞান মন্ডিত এবং রুচি সম্বলিত কিতাবগুলো পাঠ্যসূচি থেকে ক্রমান্বয়ে বাদ দেওয়া হয় সেগুলোর স্থলে পরবর্তী যুগের আলেমগণের লিখিত ইতিহাদি মর্যাদায় অনুত্তরীণ কিতাবাদি পাঠ্যসূচি অধিভুক্ত হয় এসব গ্রন্থের লেখকরা ছিলেন পূর্ববর্তী যুগের আলেমদের নিছক অন্ধ অনুসরণকারী পদটিকা রচয়িতা এবং ভাষ্যকার ফলে মতন তথা মূল পাঠের স্থান দখল করে টিকা বা ভাষ্য সেসবের রচনায় ওইসব লেখক গ্রন্থকার কাগজ সম্পর্কে অত্যন্ত মিতবাহিতার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এবং সাধারণের পক্ষে বোধগম্যতা প্রাঞ্জল এবং সুস্পষ্ট ভাষা ব্যবহারের পরিবর্তে ইশারা ইঙ্গিত ও সূক্ষ্ম রহস্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করেছিলেন এসবের থেকে সেই জ্ঞানগত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পতনের পরিমাণ করা যাবে যা সমগ্র মুসলিম জাহানের উপর চেয়েছিল যা থেকে তার কোন দিক এবং জীবনের কোনো শাখায় মুক্ত ছিল না তুর্কিদের সমসাময়িক প্রাচ্য সভ্যতা উসমানিয়া সালতানাতের সমকালীন এবং সমকক্ষ প্রাচ্যে দুটো শক্তিশালী হুকুমত ছিল তন্মধ্যে ভারতবর্ষে মোঘল সাম্রাজ্যদের অন্যতম নয়শো তিরানব্বই হিজড়ি পনেরোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দ সম্রাট বাবর তার শক্তিশালী হাতে সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন সুলতান প্রথম সেলিম তিনি ছিলেন সমসাময়িক বাবরের পর একের পর এক কয়েকজন শক্তিশালী সম্রাট দিল্লির মোঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন তুর্কি সালতানাতের পর প্রাচ্যে এটাই ছিল সর্ববৃহৎ এবং শক্তিশালী সাম্রাজ্য এই বংশের সর্বশেষ শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজীব আলমগীর যিনি সাম্রাজ্য ব্যক্তি এবং বিস্তৃতি বিজয়ের আধিক্য দিনদারিতা ধর্মীয় জ্ঞানবত্তার দিক দিয়ে ভারতবর্ষের সকল মুসলিম ইতিহাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার আওরঙ্গজেব নব্বই বছরের অধিক আয়ু পেয়েছিলেন এবং একাধিক্রমে পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেন হিজরি এগারোশো আঠারো সালে খ্রিস্টীয় অষ্টদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি ইন্তেকাল করেন যুগটা ছিল ইউরোপে পুনর্জাগরণ জাতি গঠন এবং উন্নতি অগ্রগতির জন্য বিশেষভাবে খ্যাত কিন্তু আওরঙ্গজীব পরবর্তী সকল মোগল সম্রাটি অযোগ্য 
দুর্বল আরামপ্রিয় প্রমাণিত হওয়ার পক্ষে ইউরোপের পক্ষ থেকে আগত বিপদ আপদ মোকাবেলা এবং মুসলিম উম্মার হেফাজত করা তো দূরে থাক আপন দেশ এবং সাম্রাজ্য তারা রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি শেষ পর্যন্ত নিজেদের অযোগ্যতা দুর্বলতা এবং অনক্ষের কারণে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং সুসংহত হয় সেই সাথে ইংল্যান্ডের উন্নতি অগ্রগতি সাম্রাজ্যের প্রাচুর্য এবং শিল্প বিপ্লবের সূচনা সৃষ্টির কারণ হয় এবং পরোক্ষভাবে অধিকাংশ মুসলিম দেশ পরাধীনতা এবং গোলামী হেতু হয়ে দাঁড়ায় প্রাশ্য ভূখণ্ডে সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য ছিল ইরানের সাফাফি হুকুমত যা এক বিরাট সভ্যতা সংস্কৃতির অধিকার এবং উন্নত সাম্রাজ্য ছিল কিন্তু শিয়া মতবাদ নিয়ে বাড়াবাড়ি এবং এর প্রতি অতিমাত্র স্পর্শকাত প্রদর্শন তদুপরি তুর্কি হুকুমতের সঙ্গে সংঘাত সংঘর্ষ তাকে এই অবকাশ দেয় নিজে ঠান্ডা মাথায় ও সুস্থ মস্তিষ্কে কোন গঠনমূলক চিন্তা করবে ফলে তাদের সর্বোত্তম সময়টাই যেন মুহূর্তের ইউরোপের দ্রুত গঠিত অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলে কখনো নিজেদের হেফাজত কখনো প্রতিরোধ করতে অতিবাহিত হয়ে যায় ব্যক্তিগত প্রয়াস এই হেমন্তকালেও ইসলাম রূপ বৃক্ষের সবুজ কিশলয়ের উন্মেষ ঘটেছে এবং হেমন্ত তা এমন সব ফল ফুলের উদ্গম ঘটিয়েছে যার দৃষ্টান্ত ইসলামে বসন্তের মৌসুমে খুব বেশি একটা পাওয়া যায় না এর উদাহরণ পেশ করতে অপরপর জাতির ইতিহাস অক্ষম এই যুগে জাতির অধপতন এবং স্থাবরিতর কিন্তু সাথে সাথে তা কতিপয় প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের দৃঢ় সংকল্প এবং অটুত ইচ্ছা শক্তি ব্যক্তিগত চেষ্টা সাধনার যুগ হিসেবে দৃষ্টিগোচর হয় কয়েকটি দেশে এমন কয়েকজন অটুত ইচ্ছা শক্তি এবং সংকল্প অদম্য মনোবল এবং জাগ্রত মস্তিষ্কের অধিকারী নেতা এবং মুজাহিদের আবির্ভাব ঘটে যারা ওইসব পতনমুখ এবং অধপতনমুখী জাতিগোষ্ঠী এবং দেশের মাঝে কিছুকালের জন্য হলো নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন ভারতবর্ষে সুলতান ফাতেহ আলী টিপুর মতো উন্নত মনোবল সম্পন্ন সমুন্নত দৃষ্টির অধিকারী সিংহ হৃদয় নেতার জন্ম হয় তিনি ভারতবর্ষকে বিদেশি বিপদ শঙ্কা থেকে প্রায় মুক্ত করে ফেলতেই চলেছিলেন অপরদিকে হজরত সাহেদ আহমেদ শহীদের মতো অটুত মনোবল সম্পন্ন এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী দায়ী এবং মুজাহিদের জন্ম নেন যিনি খিলাফতে রাশিদার মূল নীতির উপর এমন একটি ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে চাইতেন যার গণ্ডি ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে বুখারা অবধি বিস্তৃত হবে তার দাওয়া এবং প্রশিক্ষণে হাজার হাজার সংখ্যায় এমন সব সমুন্নত চরিত্রের মুজাহিদ অটুল মনোবল সম্পন্ন এবং উৎসর্গিত প্রাণ দায়ী মোবাল্লিক সিপাহী জন্ম নেয় যারা নিজেদের ইমান ও ইয়াকিন লিল্লাহিয়াত ও ইখলাস ধর্মীয় জোশ ও মর্যাদাবোধের সেই প্রাথমিক যুগগুলোর স্মৃতিকেই যেন জাগিয়ে তোলেন কিন্তু জাতীয় অধপতন সামাজিক বিকৃতি বিশৃঙ্খলা এবং রাজনৈতিক অসচেতনতা এই পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছিল যে এরকম বিশাল এবং শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব মুসলিমদের অবস্থা তাদের অবনতি এবং অধপতনের গভীর ভেতর কোন রকম বড় রকমের পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হননি এবং মুসলিম উম্মা সামগ্রিকভাবে ওই সব মুজাহেদ সুলভ এবং পুনর্জাগরণমূলক কর্মপ্রয়াস থেকে উপকৃত হতে পারেনি আর এখানে শেষ হচ্ছে মুসলমানদের পতনে বিশ্বকে হারালো এর পনেরোতম খণ্ড যারা এখনো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং এই ভিডিও থেকে আপনাদের কাছ থেকে আমরা একশোটি লাইক আশা করছি আপনারা আমাদেরকে হতাশ করবেন না আপনাদের একটি লাইক আরো দশজন ভাইয়ের কাছে এই অডিও বুকটি পৌঁছে দিতে পারে তো আপনারা লাইক দিতে কৃপণতা করবেন না জাস্ট একটাই চাপ দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে ততদিন আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুক আসসালামু আলাইকুম ওরাহমতুল্লাহ